Dua jenis peranti yang sangat berkuasa dan juga hebat dengan harga sekitar seribu ringgit. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita nak tengok mana satu peranti yang paling berkuasa sekitar harga seribu ringgit. Adakah dia Realme 6 ataupun Samsung Galaxy A51. Jadi kalau nak tahu yang mana satu yang patut anda beli, ah kena tengoklah video ni antara Realme 6 dan juga Samsung Galaxy A51. Ada orang cakap sebuah peranti yang hebat mesti ada tanda harga yang mahal Betul ke? Untuk pengetahuan anda, Realme 6 hadir dengan dua jenis suara RAM iaitu 4GB RAM dan juga 8GB RAM Manakala untuk Samsung Galaxy A51 hadir dengan satu jenis suara yang sahaja iaitu 6GB RAM Kedua-dua peranti ini hadir dengan 128GB memory Ok, mula-mula kita sentuh sikit tentang spesifikasi Dekat Samsung Galaxy A51 ni, dia ada kamera yang agak hebat lah Dekat sini iaitu dia ada 48 megapixel, dia ada 12 megapixel, 5 megapixel dan juga 5 megapixel. Untuk Redmi 6 pula dia hebat dari segi bateri iaitu dia ada 4300 mAh dengan 30W fast charging. Dari segi spesifikasi memang kita tengok Samsung Galaxy A51 ni memang cukup padu. Tetapi kalau kita guna betul-betul ah lain pula cerita ni sebenarnya. So kita bincang dulu dari segi screen antara kedua-dua peranti ni. Untuk Samsung Galaxy A51 ni dia ada screen Super AMOLED 6 5 inci. Untuk Redmi 6 dia agak sedikit ketinggalan yang mana dia menggunakan IPS LCD display dengan skrin sebesar 6.5 inci juga. Cumanya dekat Redmi 6 ni dia ada 90Hz. Memang tak dapat dinafikan bahawa Super AMOLED dekat Samsung ni memang cukup-cukup padu tetapi bila IPS LCD display yang biasa ni dia ada 90Hz jadi dia rasa macam lagi smooth dan juga lagi selesa bila digunakan. So saya pun macam susah nak buat pilihan kat sini yang mana lagi better sebabnya dekat Samsung Galaxy A51 ni dia ada Super AMOLED yang mana anda boleh tengok dia punya warna tu memang sangat kena lepas tu anda boleh tengok movie pun mata sedap memandang tak cukup dengan tu dia punya screen pun tak ada sebarang bleeding dekat Redmi 6 ni dia bukanlah terlalu teruk tetapi dia tak adalah setanding dengan Super AMOLED tapi bagi saya IPS kat sini pun agak cantik dan benda yang membuatkan saya jatuh cinta dekat Redmi 6 ni ialah 90Hz dia walaupun 90Hz dia macam ada kontroversi sikit tetapi bila anda scroll Facebook anda main animation ke memang smooth kalau anda tanya saya mana satu saya patut pilih antara IPS LCD display dengan 90Hz ni ataupun Super AMOLED ni saya macam alamak mana satu ni dua-dua best so disebabkan tu saya nak minta anda buat pilihan yang mana satu anda suka IPS LCD display yang biasa ni tetapi dia ada 90Hz yang lebih smooth ataupun yang kita tahu Super AMOLED yang cantik ni ok sekarang kita bincang dari segi warna untuk Redmi 6 ni dia ada dua jenis warna iaitu dia ada Comet White dan juga Comet Blue untuk Samsung Galaxy A51 pula dia ada tiga jenis warna iaitu biru, putih dan juga hitam kalau tengok kan rekat belakang kan dua-duanya tak bosan dua-dua menarik cuma yang ini nampak lebih mantul daripada jauh lah yang ini daripada jauh dia nampak macam kurang sikit lah nampak dia punya design tu kan so bagi saya design ni kalau nampak daripada jauh saya rasa Redmi 6 ni lebih cantik lah nak tengok tengok ah memang cantik lah Samsung Galaxy A51 lagi ni kalau tengok dah jauh dia macam warna yang flat tapi kalau tengok dekat-dekat dia nampak macam ada prism macam tu lah dia punya rekaan selain daripada tu kita tengok dari segi kamera dekat Samsung ni dia ada kamera yang design dia agak petak tapi dekat Redmi 6 ni dia ada design yang macam biasa lah membujur ataupun selari so dari segi design kamera ni bagi saya tak ada masalah pun sebab kedua-dua peranti ni ada empat kamera jadi sekarang kita tengok pula dari segi screen kat bagian depan ni ok Kedua-duanya ada kamera kat bagian depan Dan kedua-duanya ada punch hole Ataupun Samsung panggil sebagai Infinity O Display Kalau tengok kat sini untuk Samsung Galaxy A51 ni Kamera dia kat bagian tengah Tetapi untuk Redmi 6 ni Kamera dia kat bagian tepi So kat bagian depan ni saya rasa Macam Samsung A51 ni macam better sedikit Sebab dia punya bulatan kamera dia Sedikit kecil berbanding dengan Redmi 6 Dan tak lupa juga dia ada super amulet lah Yang mana anda takkan nampak Sebarang bleeding dekat dia punya screen Dan untuk A51 ni dia agak nipis sedikit dan sedap dia pegang berbanding dengan Redmi 6 yang mana dia agak tebal. Overall rekaan belakang menang dekat Redmi 6 tetapi untuk bahagian depan dan juga untuk berat dia menang dekat Samsung Galaxy A51. Untuk pertama anda saya sedang cuba Redmi 6 dengan warna 8GB RAM 128GB memory dan anda sudah tahu bahawa memory yang besar memang sangat bagus untuk multitasking. Dekat Samsung Galaxy A51 pula hanya ada 6GB RAM sahaja. So untuk penggunaan ringan kedua-dua peranti ni memang performance 
platform tak ada sebarang masalah tetapi untuk apps yang berat macam game-game berat lah contohnya dekat Redmi 6 ni lebih better berbanding dengan Samsung so kalau anda buka app-apps berat kan so kalau anda nak multitasking dia boleh lah sebab dia tak akan restart dekat Redmi 6 berbanding dengan Samsung Galaxy A51 ni kadang-kadang dia akan restart so benda tu macam kurang best lah dekat sini so kalau anda suka buat kerja yang berat saya rasa dekat Redmi 6 ni lebih better untuk Samsung Galaxy A51 ni tak ada masalah untuk multitasking yang ringan macam Facebook ke Telegram ke anak-anak Instagram ke nak tukar-tukar apps kan tak ada masalah dekat Samsung Galaxy A51 ni dan untuk benchmark Redmi 6 ni sebenarnya lebih tinggi benchmarknya berbanding dengan Samsung Galaxy A51 saya tak sure lah kemungkinan prestasi dekat Helio G9 G3 tu lebih better so sekarang kita bincang dari segi game benda ni agak panas juga kat channel saya ok untuk Redmi 6 ni game dia memang no kompromi memang cukup-cukup kau cukup-cukup padu tetapi untuk Samsung dia macam lemau sikit so saya dah cubalah gaming dekat kedua-dua peranti ni saya cuba mula-mula saya cuba Mobile Legend. untuk Mobile Legend dekat Samsung Galaxy A51 ni ada grafik ultra tetapi dekat Redmi 6 ni tak ada cuma bila anda main dekat Redmi 6 ni walaupun dia ada grafik high saja tetapi masih lagi smooth untuk Samsung Galaxy A51 pula kalau anda main walaupun dia ada ultra grafik tetapi ada frame rock yang mana bagi saya memang tak shock lah main kan untuk PUBG Mobile pula kedua-dua peranti ni ada setting grafik yang tinggi tetapi untuk Samsung Galaxy A51 ni walaupun anda guna grafik yang tinggi tetapi masih lagi ada frame rock dekat Redmi 6 yang menggunakan Helio G90 t ni dia ada HDR graphic setting dan dia tak ada frame rock yang terlalu ketara macam Samsung cumanya apa yang tak best kat Redmi 6 ni ialah walaupun anda ada grafik yang tinggi tetapi dia agak sedikit panas kat bagian belakang ada orang kata benda biasa lah kan untuk Samsung Galaxy A51 ni dia kurang panas sikit so kalau anda suka main game yang tak terlalu tinggi dia punya kualiti ataupun anda tak berapa kisah tentang kualiti grafik saya rasa A51 ni no hal tetapi kalau anda seorang gamer sebenar gamer sejati saya rasa Redmi 6 ni lebih better anda belilah sebab grafik dia lebih best lebih smooth so dekat sini jawapan yang mudah Redmi 6 adalah better untuk gaming seterusnya kita bincang dari segi bateri untuk Samsung Galaxy A51 ni dia ada bateri sebesar 4000mAh dengan quick charge 15W untuk Redmi 6 pula dia ada 4300mAh dengan 30W fast charging Ah, dua kali ganda berbanding dengan Samsung Galaxy A51 so saya pun cubalah charge kan dekat Samsung Galaxy A51 ni dia mengambil masa sejam 45 untuk Redmi 6 dia ambil masa sejam 15 minit so dekat Redmi 6 ni anda boleh dapat masa mengecas yang lebih pantas dan juga anda dapat kapasiti bateri yang lebih besar jadi pemenangnya ialah real basic saya juga ada cuba gaming dekat sini saya cuba gaming yang bergrafik paling tinggi yang peranti tu boleh guna dekat Redmi 6 ni penurunannya sekitar 16 ke 17 untuk Samsung Galaxy A51 ni penurunannya sebanyak 14 ke 15 patus nampak macam Samsung ni lebih better tetapi sebenarnya Redmi 6 lebih better sebabnya lah dekat Redmi 6 ni anda boleh guna grafik paling tinggi dekat Samsung Galaxy A51 ni grafik dia biasa-biasa je so kalau anda nak bateri yang puas hati dengan pengejasan pantas Redmi 6 lah jawapannya so benda paling best dekat sini ialah kita nak tengok dari segi kamera ah kedua-dua ada kamera yang sangat hebat dekat sini Redmi 6 ada 4 kamera untuk Samsung Galaxy A51 pun ada 4 kamera tetapi mana yang lebih baik untuk Redmi 6 dia ada kelebihan 64 megapiksel mana kalau untuk A51 ni dia hanya ada 48 megapiksel sahaja jadi dia punya detail tu tak terlalu bagus berbanding dengan Realme 6 perbezaan dari segi tangkapan biasa tak terlalu banyak kecuali dari segi warna so saya cubalah satu tangkapan serentak sebab tu daun ni dia tiup angin warna yang ditunjukkan di Samsung ni agak over mana kalau dekat Realme ni dia agak cool tetapi dekat Realme 6 ni anda boleh dapatkan gambar yang agak over macam dekat Galaxy A51 ni dengan mengaktifkan chroma boost so tangkapan dia agak cun dekat Realme 6 dekat Samsung Galaxy A51 kalau anda mahukan gambar yang memuaskan anda perlu pegang peranti ni dengan stabil kemudian saya cuba pula wide angle dekat sini kalau anda tengok Samsung Galaxy A51 ni lebih menarik kualitinya berbanding dengan Realme 6 seterusnya saya cuba pula portrait mode kedua-duanya bagus anda juga boleh adjust berapa banyak kesan blur yang anda mahukan cumanya untuk Realme ni dia agak susah fokus bila kamera terlalu jauh dengan objek tapi A51 ni dia agak mudah lah menyusahkan diri dia dengan jarak yang tertentu seterusnya kita ke kamera hadapan ok untuk Samsung dia ada kamera depan 32MP tapi untuk Redmi 6 dia ada 16MP sahaja 
sahaja So dari segi detail memang menang dekat Samsung Tetapi yang agak menghampakan Ialah dia punya warna Dekat Samsung Galaxy A51 ni Bila anda selfie Anda dapat tangkapan yang agak cerah Walaupun kesan beauty dia tutup Tetapi dia punya kecerahan tu masih lagi ada Kemudian saya cuba pula beauty mode dekat kedua-dua peranti ni Kalau anda tengok beza dia taklah terlalu banyak Dan kawasan blur dia memang tepat Sekarang kita beralih pula dekat rakaman video Okey, Kedua-dua peranti ni ada setiap 4K Manakala untuk Samsung dia ada UHD Untuk tetapan paling tinggi Dari segi kamera saya rasa Redmi 6 ni memang cukup hebat Tetapi tak kurang hebatnya dengan Samsung Galaxy f 1 Yang mana wide angle memang padu Mantap cok So sekarang kita beralih dari segi keselamatan Ah, Dekat Redmi 6 ni dia ada side fingerprint Untuk Samsung Galaxy f 1 ni dia ada fingerprint dekat bahagian screen Fingerprint dekat Samsung Galaxy f 1 ni sebenarnya lebih menarik Sebabnya bila anda touch saja screen Anda boleh unlock screen Untuk Redmi 6 ni dah tak ada sebarang fingerprint dekat bahagian belakang Tetapi dipindahkan dekat bahagian tepi dekat butang kuasa Dan dia punya fingerprint tu memang cukup pantas So dekat sini kalau anda nak nampak lebih maju ke hadapan Saya rasa macam Samsung Galaxy f 1 ni nampak lebih menarik Sebabnya fingerprint dia dekat bahagian screen Untuk Redmi 6 ni dia macam biasa je Tetapi dia punya fingerprint tu agak laju sejak saya cuba Ah, tengok sentuh sikit je dia dah buka So ikut anda yang mana lebih anda berkenan Sama ada dekat bahagian skrin yang nampak lebih futuristic Ataupun yang lebih laju dekat Redmi 6 Untuk pertama anda kedua-dua peranti ni ada face unlock Tetapi untuk Redmi 6 dia memang cukup pantas Berbanding dengan Samsung Galaxy A51 Kesimpulannya prestasi yang hebat dari segi Samsung Untuk dia punya rekaan yang lebih nipis Untuk kamera hadapan 32MP Untuk kamera wide angle dia yang sangat cantik Tak cukup dengan tu Samsung Galaxy A51 Dia ada skrin super amulet yang cukup hebat Dengan fingerprint dekat bahagian hadapan Ataupun dekat bahagian skrin Untuk Redmi 6 pula Dia ada sebuah chipset yang sangat berkuasa Untuk gaming tak kurang hebatnya Dari segi kamera yang boleh melawan Dengan Samsung Galaxy A51 Tak cukup dengan tu Dia ada skrin 90Hz dengan bateri 4300mAh Dengan pengecasan pantas 30W Kalau anda tengok dari segi dua peranti ni Harganya tidaklah jauh beza tetapi dapat kita lihat bahawa Realme 6 mempunyai ciri-ciri flagship yang lebih bagus berbanding dengan Samsung. So, pendapat anda nyatakan dekat bahagian bawah tapi saya nak tahu sangatlah mana skrin yang anda pilih, Super AMOLED ataupun IPS dengan 90Hz ni. Jadi macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.